ఉత్తమ జీవితంలో ఒకనొకప్పుడు ఒక గొప్ప అవమానకరమైన సంఘటన జరిగింది ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యాడు ధనవంతుల్ని పారిశ్రామికవేత్తల్ని కూర్చోపెట్టి సమావేశాన్ని నిర్వహించి అధ్యక్షోపన్యాసం చేస్తున్నాడు అమెరికా అధ్యక్ష పదవి అంటే అంత సామాన్యమైన పదవి కాదు దేశంలో పెట్టుబడులు పెంచడానికి వాళ్ళని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నాడు అసూయ అనేటటువంటి దిక్కుమాలిన గుణం కొంతమంది ఎందు ఉంటుంది దాని గురించి మనం బెంగ పెట్టుకోకూడదు తాను వృద్ధిలోకి రాలేడు అవతల వారు ఎలా వృద్ధిలోకి వచ్చారో చూసి నేర్చుకోలేడు కానీ అవతల వారిని బాధ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అటువంటి దుష్ట స్వభావం మనిషి పెంచుకోకూడదు అబ్రహాం లింకన్ దేశాధ్యక్షుడు అయ్యాడని ఆయనని బాధ పెట్టాలని ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన మాట్లాడుతుండగా లేచి నిలబడి కాలికున్న బూటు విప్పి ఎత్తి పట్టుకుని అన్నాడు లింకన్ నువ్వేదో పెద్ద గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నావు దేశాధ్యక్షుడిని అనుకుంటున్నావు నీ తండ్రి మా ఇంట్లో అందరికీ బూట్లు కుట్టాడు ఇదిగో నేను వేసుకు వేసుకున్న బూట్లు మీ నాన్న కుట్టినవి నీ నాకే కాదు ఈ సభలో ఉన్న ఎందరో ఈశ్వర్యవంతుల యొక్క బూట్లు మీ తండ్రి కుట్టాడు నువ్వు ఒక చెప్పులు కుట్టేటటువంటి వాడి కొడుకువి ఆ విషయం గుర్తు పెట్టుకో అదృష్టం కలిసి జడ్జడ్జుడు అయ్యావు ఇవాళ మమ్మల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నావు అన్నాడు ఒక్క క్షణం నిర్లిప్తుడైపోయారు అబ్రహాం లింక ఎంత అధ్యక్షుడైతే మాత్రం అనరాని మాట వినకూడని మాట వినపడింది అనుకోండి క్షణం పాటు నిస్సత్తు విని పొందాడు కానీ అది సంస్కారం అంటే అది శీలం అంటే అవతలవాడు ఒక మాట అంటే ఆయన తలుచుకుంటే వెంటనే పోలీసుల్ని పిలిచి అరెస్ట్ చేయించవచ్చు కానీ ఆయన అలా అనలేదు ఒక్క క్షణం తేరుకుని రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు చేసి ఇంత పవిత్రమైన సభలో దేశాధ్యక్షుడిగా నేను ఐశ్వర్యవంతుల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న సభలో నా తండ్రిని గుర్తు చేసిన మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నిజమే నా తండ్రి బూట్లు కుట్టిన మాట వాస్తవం మీ ఇంట్లో బూట్లు కుట్టారు మీ ఇంట్లో వారికి కుట్టారు ఈ సభలో ఎందరికో కుట్టారు నా తండ్రి తన వృత్తిని దైవంగా స్వీకరించి చేసినవాడు అటువంటి తండ్రికి కొడుకుగా పుట్టినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను నా తండ్రి బూట్లు కుడితే ఎప్పుడూ కూడా అవి ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాయి తప్ప పాదం యొక్క సైజు కన్నా ఒక మిల్లీమీటర్ ఎక్కువ ఉండవు తక్కువ ఉండవు ఒకవేళ నా తండ్రి కుట్టినటువంటి బూట్లు తగిన సైజులో లేకపోతే నాకు చెప్పండి మా తండ్రికి అప్రతిష్ట రాకూడదు నా తండ్రి నాకు బూట్లు కుట్టడం నేర్పాడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఆ బూట్లు సరి చేసి పెడతాను ఈ సభలో అంత పవిత్రుడైన మా నాన్నగారిని గుర్తు చేసినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఆనంద భాష్పాలతో నా ప్రసంగం మొదలు పెడుతున్నారు అన్నారు ఇంతమంది ఆయన్ని గేలి చేద్దామనుకున్న వాళ్ళు సిగ్గుతో తల ఉంచుకుని ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం ఎలా బ్రతకాలో అనుకున్నారు జీవితంలో ఎక్కడో ఏదో ఒడుగుడుకులు వస్తాయి ఎంతటి వాడికి ఏదో ఒక మాట వస్తుంది కానీ బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి ఊంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఆ ఊంచుకోవడం అన్నది రాలేదనుకోండి నిగ్రహించుకోవడం నిలబడగలగడం బంతిలా పైకి లేవడం చేత కాకపోతే ఆ వ్యక్తి తట్టుకోలేడు నిరంతర పరిశ్రమ చెయ్యవలసి ఉంటుంది బుద్ధి బలంతో ఆలోచించవలసి ఉంటుంది ఒక ముసలి గాడిద వివేకానందుడు చెప్తుండేవాడు ఇప్పుడు ఒక రైతు దగ్గర ఒక ముసలి గాడిది ఉండేది ఒక రోజున ఆ ముసలి గాడిద సరిగ్గా కనపడక పాడు పడిపోయిన నూతిలో పడిపోయింది ఆ రైతు ఆ గాడిదని పైకి తీసే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ రాలేదు ఇది ముసలిది అయిపోయింది ఎటూ ఇక ఎక్కువ కాలం ఉపయోగపడదు దీన్ని కష్టపడి పైకి తీసే కన్నా నేను రేపు కొత్తగా ఒక మంచి బలమైన గాడిదిని తెచ్చుకున్నాక చీకట్లో ఆ గాడిది ఇందులో పడిపోతే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ కొనుక్కోవాలి ఈ ముసలి గాడిద ఎటూ పడిపోయింది మట్టితో ఈ బావి కప్పెట్టేస్తాను గాడిది అందులో ఉండిపోతుంది ఇకపైన నేను కొనుక్కునే గాడిది అందులో పడిపోకుండా ఉంటుంది చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతుల్ని పిలిచాడు అందరూ తలపక తట్ట మట్టి ఎత్తి అందులో పోసేయండి గాడిదిని పైకి తీయక్కర్లేదు అది ముసలిది అయిపోయింది అందులో పోతుంది గాడిది అనేది అందరూ తలపక తట్ట మట్టి తెచ్చి పోస్తున్నారు గాడిద లోపల నుంచి ఒక్క క్షణం కిన్నురాలయ్యి ఆలోచించి ఇంతకాలం సేవించాను నన్ను పైకి తీయడం అనవసరమని మట్టి పోసేస్తున్నాడు నేను ఇందులో కప్పడిపోయినా తనకి బాధ లేదు ఎంత దారుణం అనుకుంది ఉత్తర క్షణం ఆలోచించి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకలా ఆలోచించవచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించారో నేను కూడా అలాగే బలిపశువునైపోతే నా తెలివితేటలేమిటి ఊంచుకుంటారు నే తప్పుకునే మార్గాన్ని ఆలోచిస్తాననుకుంది బాగా గోడవైపుకి వెళ్ళి నిలబడింది వాళ్ళు తెచ్చి మట్టి పోస్తున్నారు మీద పడిన మట్టి దులుపుకునేది కొంచెం 
చిన్న గట్టవగానే ఎగిరి గట్టి ఎక్కుతుండేది కాళ్ళతో మట్టి తోసి మళ్ళీ నించుంది మళ్ళీ మట్టి పోస్తుండేవారు మళ్ళీ పైకి ఎక్కుతుండేది కొద్దిగా అంచు మిగిలింది మెల్లిగా తన స్వశక్తి తోటి దూకి ఇక వీళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదని పారిపోయి బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి ఊంచుకున్న గాడిద బ్రతికింది బుద్ధి బలాన్ని ఊంచుకోలేక భయపడిపోయిన వాడైతే ఆ గాడిద పాడుబడిపోయిన నూటిలో ఎప్పుడో అవశేషంగా మిగిలిపోయేది భీరువులై బ్రతక్కండి ధైర్యంగా నిలబడి కష్టాలను ఎదుర్కొని మణిపూసలై బ్రతకండి అంటారు స్వామి వివేకానంద ఆ ధైర్యంగా జీవితాన్ని కొనసాగించడం నేర్చుకోవాలి పిల్లలు ప్రత్యేకించి ఇవాళ యువతరానికి అటువంటి లక్షణం ఉంటేనే మీరు రాణించగలరు మీ తర్వాత మీ వలన ఈ దేశానికి నమశకం ప్రారంభమవుతుంది ఒక్క మనిషిలో వచ్చిన ఆలోచన ఆ తరువాత భవిష్యత్తుని ఎంత గొప్పగా మారుస్తుంది అంటే దాన్ని చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ధీరుబాయ్ అంబానీ తండ్రి కేవలం ఉపాధ్యాయు ఆయన చేసినటువంటి వ్యాపారం మొట్టమొదట్లో ఆయన చేసింది బజ్జీలు అమ్ముకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన తరువాత ఎంఎన్ లాంటి దేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేశాడు ఒక గ్యాస్ ఏజెన్సీలో కేవలం సహాయకుడిగా ఉద్యోగం చేశాడు యాభై వేల రూపాయల పెట్టుబడితో మొట్టమొదట ఒక కాటన్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభం చేశాడు ప్రారంభం చేసిన వాడు ఇక వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు అంబానీకి ఆదర్శప్రాయమైన జీవి ఎవరో తెలుసా చీమ నిరంతరం కష్టపడుతుంది మనం బాగుపడాలనుకోవాలి కానీ ప్రకృతి మనకి గురువు ఒక చీమ మనం నడిచే మార్గంలోకి రాదు ఒక గోడ అంచు పక్క నుంచి నడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడో వంటింట్లో ఉన్నటువంటి పంచదార డబ్బాకి ఉన్నటువంటి మూత సరిగ్గా పెట్టకపోతే అది కదిపినప్పుడు కింద పడినటువంటి పంచదార రేణువుని నోట కరుచుకుని మళ్ళీ ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసి వెనక్కొచ్చి ఎక్కడో గోడ మూల పెట్టుకున్నటువంటి కన్నంలోకి చేరి ఒక పప్పు బద్ద ఒక బియ్యం గింజ ఒక పంచదార తునక దాచుకుంటుంది వర్షం పడినప్పుడు అది ప్రయాణం చేయలేదు కొట్టుకుపోతుంది వానాకాలంలో పైకి రాకుండా గూట్లో కూర్చుని తను తెచ్చుకున్న పప్పు బద్ద బియ్యం గింజ పంచదార రేణువు తిని బతుకుతుంది రామకృష్ణ పరమహంస అంటారు ఇంత పంచదార ఇంత ఇసక తెచ్చి కలిపి అక్కడ పోయండి మనిషిగా పుట్టిన నేను వేరు చెయ్యలేనేమో కానీ ఒక చీమ మాత్రం పంచదార రేణువుల్ని వేరు చేసి పట్టుకుపోతుంది ఒక హంస పాలని నీటిని కలిపి అక్కడ పెడితే పాలు తాగి నీరు విడిచి పెడుతుంది చీమని చూసి కష్టపడి బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి ధీరుబాయ్ అంబానీ ఒక క్షణం వృధా చేయలేదు జీవితంలో నియమబద్ధమైనటువంటి జీవితం చాలామంది మీ బోటి మీ పిల్లల్ని ఉద్దేశించి మీ మీరు తప్పు అన్న మాట నేను అంటలేదు ఏదైనా సరే ఎక్కడికైనా బయలుదేరాలి అంటే ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి నేను ఇన్ని గంటలకి సభకి చేరాలి అంటే ఎంతసేపు ప్రయాణం చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా అన్ని గంటల అన్ని నిమిషాలకి బయలుదేరాలి లేకపోతే ఎంత వ్యాయామం చెయ్యండి ప్రతి దానికి మీరు ఆయాసపడుతూ పరుగులు తీస్తూ వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకుంటే పది గంటలకి వెళ్ళాలంటే అరగంట ప్రయాణం ఉందని తెలిసి పది నిమిషాల తక్కువ పదికి ఎందుకు బయలుదేరాలి బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి వెహికల్ యొక్క హారం మీద బటన్ మీద ఎందుకు పెట్టాలి ఎందుకు అంత స్పీడ్గా టూ వీలర్ డ్రైవ్ చేయాలి టూ వీలర్ డ్రైవ్ చేస్తూ సెల్ ఫోన్ ఎందుకు మాట్లాడాలి నీకు రెండు మనసులు లేవు ఒక్క మనస్సే ఉంది ఆ మనసు వింటున్న దాని మీద ఉంటుందా ఎదురుగుండా పరిగెత్తే కుక్క పిల్ల మీద ఉంటుందా ప్రమాదం అనేది ఎంతసేపట్లో జరగాలి నేను మనల్ని విశాఖపట్నం నుంచి కారులో వచ్చేస్తున్నాను రోడ్డు డివైడరు మధ్యలో పెద్దది హైవే మీద దాని మీద గన్నీరు చెట్లు పెంచారు ఓ గన్నీరు చెట్టులో ఒక ఆవు పడుకునుంది ఎవరికి తెలుస్తుంది కారు స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది ఎవరో ఒక ఆతతాయి అలా వెళ్ళిపోతున్నవాడు ఆ ఆవుని చేతిలో ఉన్న కర్రతో ఇలా అన్నాడు అది ఒక్ ఎగిరి ఒక్క దూకు దూకింది వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వస్తున్నటువంటి కారు ముందు ఒక్క దూకు దూకిన కారు చూసి అడిగిపోయాడు డ్రైవర్ కార్ని గుద్ది పక్కకు పడిపోయిందా వెనక లారీ వస్తుంది ఇవాళ కీర్తిశేషుడు కోటేశ్వరరావు అయి ఉండేవాడిని కానీ ఆ క్షణంలో ఆ ఆవు ఒక్క దూకు దూకి వెళ్ళిపోయింది అది ఇక మన ప్రమేయంతో రక్షించుకునేది కాదు ఈశ్వరానుగ్రహంతో బయటపడ్డ ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రణాళికాబద్ధమైన జీవితం గడుపుతూ ఉంటూ ఉంటేనే ప్రమాదాలు అలా ఉంటాయి ఇక ప్రతి దానికి సమయాన్ని పాటించకుండా ఇన్ని గంటలకి వెళ్ళాలి అంటే అన్ని గంటలకి వెళ్లకుండా దానికి సిద్ధంగా తయారు కాకుండా అన్నిటికీ ఆయాసపడిపోయి వాచి చూసుకుని పరుగులెత్తి 
స్పీడ్ గా డ్రైవ్ చేసి కంగారు పడిపోయి చెమట్లు పట్టి ఎలాగో అలా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుని ఉద్వేగంలో గుర్తు దాకా సమయం పోయి ఎందుకు అలా ఉండాలి ఈజ్ నాట్ ది టెన్షన్ డిట్రిమెంటల్ టు యువర్ హెల్త్ ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉండడం అనేటటువంటిది మనిషి జీవితంలో అలవాటు కావాలి ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి జీవనం రేపటి రోజు నాకు ఏ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఎన్ని గంటలకి నేను లేవాలి ఎన్ని గంటలకి వెళ్ళాలి ఎంతసేపు మాట్లాడాలి దేని గురించి మాట్లాడాలి ఎంతసేపు ప్రయాణం చెయ్యాలి ఎక్కడ ఏం చెయ్యాలి దేని గురించి అయినా సరే ఒక ప్రణాళిక లేనటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో వృద్ధిలోకి రాలేడు నేను గొప్పకి మీతో చెప్తున్నాను అనుకోకండి నేను మీ దగ్గరికి రావడానికి ముందు దేవాలయ దర్శనానికి వెళ్ళాను నేను మీ నిర్వాహకులను అడిగింది ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా సమయానికి మాత్రం నేను సభకి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకని అంటే సభకి లేటుగా వెళ్ళి పిల్లలకి నేను టైం ప్లానింగ్ గురించి చెప్పడానికి అర్హతని పోల్పోతాను టైంకి నేనే వెళ్ళకపోతే పిల్లలకి శీల వైభవం గురించి ఏం చెప్తాను నేను వెళ్ళిపోతాను అందుకని ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాలో చూసుకోండి అని చెప్పాను మీ నిర్వాహకులు కూడా అంత క్రమశిక్షణగాను తీసుకొచ్చారు అంత చక్కటి ప్రణాళిక ఇచ్చారు మీరు నిండుకి బయలుదేరండి ఇన్ని గంటలకి రండి ఇంతసేపు మాట్లాడండి నా గొప్పకని నేను చెప్పట్లేదు జీవితంలో సమయం గురించినటువంటి ప్రణాళిక ఉండాలి ధీరూబాయ్ అంబానీ కష్టపడ్డాడు యాభై వేల రూపాయలతో జీవితం ప్రారంభించాడు బజ్జీలు అమ్మి వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఒక స్కూల్ టీచర్ కొడుకు ఇవాళ అంబానీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కంతటికి కూడా మూల స్తంభాలుగా నిలబడ్డాడు జిఆర్డి టాటా ఎంత గొప్ప జీవితం మహానుభావుడిది ఒకనొకప్పుడు బాంబేలో ఉగ్రవాదుల దాడికి తాజ్ హోటల్ దెబ్బతింటే ఆ హోటల్లో దెబ్బతిన్నప్పుడు ఆయన హోటల్లో ఉగ్రవాదుల దాడిలో చనిపోయినటువంటి ప్రతి ఉద్యోగి యొక్క అంచేష్టి సంస్కారానికి ఆయన శ్మశానానికి వెళ్ళాడు మనీ ఆర్డర్ ద్వారా డబ్బులు పంపించాడు ఆఖరికి ఒక్క హోటల్లో తన దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు కాదు బాంబేలో ఆ రోజు విస్ఫోటనంలో చనిపోయిన తోపుడు బళ్ళ వాళ్ళకి కూడా ఆయన పరిహారం ప్రకటించాడు ఆఖరికి ఒక చిన్న పిల్ల దెబ్బతింటే కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వైద్యం చేయించాడు క్రమశిక్షణ దేశం కోసం బ్రతకడం అంటే వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి ఒక చిన్న విషయం దెబ్బతింటే జీవితంలో మృత్పిండల్లా కింద పడిపోకూడదు మళ్ళీ ఉత్సాహంగా పైకి లేవాలి దేని కొరకు రామాయణం చదవాలి రాముడి జీవితం వడ్డించిన విస్తరి కాదు ఆయన జీవితం అంతా కష్టాలే అన్ని కష్టాలు పడ్డ ధర్మము అన్న రెండు అక్షరాలు మాత్రం జీవితంలో విడిచిపెట్టలేదు రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ తను నమ్మిన ధర్మాన్ని అలాగే పట్టుకున్నాడు అందుకే చిట్ట చివర రాముడు అంటే మనుష్యులకు అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడు అయ్యాడు ఎన్ని కష్టాలు రానివ్వండి ఎప్పుడెప్పుడు రాముడి శ్లోకానికి గురైపోతాడో అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో అద్భుతమైన శ్లోకం ఇస్తాడు రాముడు విపరీతమైన శ్లోకానికి గురయ్యాడు భార్య కనపడకపోతే మహర్షి ఒక మాట అంటారు శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకో నాశయితే శృతం శోకో నాశయితే సర్వం నాస్తి శోక సమోదిపు శత్రువులందరిలోకి పెద్ద శత్రు ఎవరంటే శోకమే ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇది సాధించలేకపోయాననే మనిషి దుఃఖానికి వశుడైపోయాడా ఇక వాడు వృద్ధిలోకి రాడు శోకో నాశయితే ధైర్యం శోకం మొట్టమొదటి ధైర్యాన్ని పోగొట్టేస్తుంది శోకము అంత ముందు విన్న మంచి మాటలు మరిచిపోయేటట్టు చేస్తుంది శోకము వలన ఇక మనిషి వృద్ధి రాకుండా పడిపోతాడు ఏ మనిషి సాధించగలడు అంటే ఉత్సాహో బలవాన్నార్యాత్మరం బలం సోత్సాహస్యాస్తిలోకేస్మిన్న కించిదపి దుర్లభం అంటారు మహర్షి ఎవడు నిరంతరం ఉత్సాహంతో ఉంటాడో వాడు సాధించలేనిది అన్నది జీవితంలో ఉండదు అనిర్వేద స్త్రీయో మూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదోహి సతతం సర్వాధేశు ప్రవర్తక కరోతి సవలం జన్మో కర్మ ఎత్తత్ కరోతి సహ తస్మాద్ అనిర్వేద కృతం యత్నం చేష్టేహే ఉత్తమం అంటారు మనసు నివేదాన్ని పొందకూడదు ఎప్పుడు నిరాశావాదంతో ఉండకూడదు ఏదో ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రవర్ చెప్తారు టూ మెన్ లుక్ త్రూ ద సేమ్ బార్స్ వన్ అట్ ద స్టార్స్ అండ్ వన్ అట్ ద మడ్ అని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే కిటికీలోంచి చూస్తున్నారు ఒకడు ఆకాశంలో వెలుగుతున్న పౌర్ణమి నాటి చంద్రబింబాన్ని చూస్తున్నాడు ఒకడు అదే కిటికీ ఊచల్లోంచి ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి బురద చూస్తున్నాడు మనిషి ఆశావాది అయి పైకి లేచే ప్రయత్నం చెయ్యాలి అందుకే అబ్దుల్ కలాం గారు అంటారు ఫెయిల్ అనేటటువంటి మాట నీ జీవితంలో నిరాశకి కారణం కాకూడదు ఆయన ఒక కొత్త డెఫినిషన్ చెప్పాడు మహానుభావుడు ఎంత ఆప్టిమిస్టిక్ థింకింగ్ అండి ఫెయిల్ అన్న మాటకు అర్థం ఇక నువ్వు పనికిరావు అని కాదు ఎఫ్ఏఐఎల్ ఫెయిల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడంలో ప్రథమ ప్రయత్నం అంతే 
ప్రథమ ప్రయత్నంలో నువ్వు నేర్చుకోకపోయి ఉండి ఉండవచ్చు అంత మాత్రం చేత నువ్వు పనికిరాని వాడు అని ఎవరన్నారు ఒకనొకప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ రికార్డింగ్కి వెళ్తే ఆయన వాయిస్ సూట్ అవ్వదు అని డిస్క్వాలిఫై చేశారు ఒకనొకప్పుడు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి లాంటి మహాతల్లి యొక్క కంఠం పాడడానికి అంత యోగ్యమైన కంఠం కాదు అన్నారు కానీ వాళ్ళు నిరాశావాదానికి గురయ్యారా అదే అమితాబ్ బచ్చన్ ఇవాళ ఎంత ప్రఖ్యాతి వహించాడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి నటుడు అయ్యాడు ఆయన కంఠం వినపడితే అది ఒక ప్రత్యేకమైన కంఠం అని దేశం ఆరాధిస్తుంది కష్టాలకి విచులితులైపోలేదు ఎవ్వరు మళ్ళీ బంతి పైకి లేచినట్టు లేచారు ఇవాళ ఎవరి కంఠం వినపడితే మనందరం కన్నులు మూసుకొని ఆపాత మధురమని ఆస్వాదిస్తామో ఆ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు జీవితంలో పొందినటువంటి కష్టాలు చదివితే అనంత కనీసం సాయంకాలం వేల నాలుగు ఇళ్లకు ముందుకు వెళ్ళి అమ్మ మాధవ కబలం తల్లి అని అడగడానికి చేతిలో పాత్ర కూడా ఉండేది కాదు సంగీతం నేర్చుకోవాలని విజయనగరం పెడితే విజయనగరం సంగీత పాఠశాలలో చదువుకుంటూ కనీసం వసతి గృహంలో ఉండడానికి అవకాశం లేకపోతే రాత్రి వేళ అన్నం తినడానికి అప్పటికే వారాలు చెప్పుకున్న పిల్లలు ఎక్కువ మంది అయిపోతే అన్నం పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే పది ఇళ్ల ముందుకు వెళ్ళి అన్నం అడగడానికి పాత్ర చేతిలో లేకపోతే ఉత్తరీయాన్ని చాపి అమ్మ మాధవ కబలం తల్లి అని అడిగాడు మహానుభావుడు ఏ తల్లి నా ఉత్తరీయంలో కబలం వేసిందో ఆమె నా తల్లి అని చెప్పుకున్నాడు ఒకరు మాగాయి ముద్ద పడేశారు ఒకరు వంకాయ కూర పడేశారు ఒకరు అన్నం పడేశారు పులుసు ఎక్కడ పోయానయ్యా అందో తల్లి అమ్మ అన్నంలోనే పోయమ్మా అన్నాడు ఆ పులుసు అందులో పోసింది అదే నాలుగు అంచులు కలిపి మూట కట్టుకుని బయట చెట్టు కిందకి వెళ్ళి ఆ ఉత్తరీయాన్నే పరుచుకుని మాగాయి ఆవకాయ పులుసు కలిసిపోయిన అన్నం తిని గంధర్వగానం పాడాడు ఆయన జీవితంలో అంత గంధర్వగానంతో వృద్ధిలోకి వస్తున్న రోజులలో స్వాతంత్ర సమరయోధులందరూ కూడా కారాగారానికి వెళ్ళిపోతుంటే నేను వృద్ధిలోకి వచ్చి పాటలు పాడడం గొప్ప కాదు దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఇంతమందితో పాటు కారాగారంలో ఉండకపోతే నా జీవితానికి అర్థం లేదని వందే మాతరం అని నినాదం చేసి కొన్ని నెలల పాటు కారాగార వాసం అనుభవించాడు బయటికి వెళ్ళి చీకట్లో చెట్టు కింద గుడ్డపరుచుకుని అందులో అన్నం తిని గంధర్వగానం చేశాడు నేను ప్రయత్న పూర్వకంగా విజయనగరంలో ఆయన రాత్రి పడుకున్నటువంటి హనుమ దేవాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసి వచ్చాను ఆయన తరువాత అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడుగా పేరు సంపాదించుకున్న తర్వాత ఆయనని విజయనగరం కచేరీ చేయడానికి పిలిస్తే విజయనగరం వీధులన్నీ క్రిక్కిరిసిపోయాయి అంతమంది జనం ఉంటే ఆయన ఎంచుకున్న ప్రాంగణం ఏమిటో తెలుసా నాకు పెద్ద స్టేడియంలో పెట్టండి అనలేదు నన్ను పెద్ద గ్రౌండ్లో పెట్టండి అని అడగలేదు నాకు పెద్ద ఆడిటోరియం కావాలని అడగలేదు ఏ తల్లి నా నా యొక్క ఉత్తరీయంలో కబళం వేస్తే అన్నం తిన్నానో ఏ తల్లి నాకు అన్నం పెడితే చెట్టు చాటుకి వెళ్ళి ఉత్తరీయం పరుచుకు తిని నీళ్లలో కడుక్కుని మళ్ళీ అదే ఉత్తరీయం వేసుకున్నానో పి సుశీల గారు చెప్పుకుంది మహాతల్లి ఘంటసాల గారు సంగీత విద్యాలయంలో పాటలు నేర్చుకునే రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో రేడియో పెట్టి పాటలు సుశీల గారు వింటుంటే ఆవిడ అప్పటికి కొంత ఐశ్వర్యం ఉన్న ఆవిడ ఆవిడ పాటలు వింటుంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు నేల మీద కూర్చుని రేడియోలో పాట వింటుండేవారు అంత కష్టపడ్డ వ్యక్తి అంత కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఆయన విజయనగరంలో కచేరీ చేయవలసి వస్తే నేనింత పేదవాణ్ణి అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడలేదు మహాత్ముల జీవితాలు అలా ఉంటాయి తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అది చెప్పుకోవడానికి సిగ్గు పడకూడదు అలా అయితే మీరు మహాత్మా గాంధీ గారి జీవిత చరిత్ర చదవండి తాను చేసిన తప్పులు చెప్పుకోవడానికి గాంధీ గారు సిగ్గుపడలేదు ఎవరి కోసం నేను ఏ పొరపాటు చేశానో అది నా దేశ ప్రజలు చేయకూడదు బిడ్డలు చేయకూడదు వాళ్ళు వృద్ధిలోకి రావాలి అందుకిచ్చాడు జీవిత చరిత్ర మహానుభావం నేను చిన్నప్పుడు వ్యాయామం చేయలేదు తర్వాత ఇబ్బందులు పడ్డా మీరు ఆ పని చేయకండి మీరు వ్యాయామం చెయ్యండి అని దేశ ప్రజల పిల్లలందరికీ ఆయన ప్రత్యేకంగా అపీల్ చేసి చెప్పుకున్నాడు వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ విజయనగరంలో తాను ఏ హనుమ దేవాలయంలో రాత్రి వేళ పడుకునేవారో ఆ దేవాలయం ముందే వేదిక నిర్మాణం చేస్తే అక్కడే కూర్చుని కచేరీ చేశారు ఈ గుడిలో నేను పడుకున్నానని చెప్పుకున్నారు ఇదే మద్రాస్ పట్టణంలో ఉండడానికి ఇల్లు లేకపోతే రాత్రి పార్క్కి వెళ్ళి పడుకోవలసి వస్తే కొత్తగా పెళ్ళయింది భార్య భర్త పక్క పక్కనే ఆ పెద్ద సిమెంట్ బెంచి మీద పడుకుంటే రాత్రి పార్కులో ఒప్పుకోరని భార్య పక్క సిమెంట్ బెంచి మీద పడుకుంటే తాను యువతల సిమెంట్ బెంచి మీద పడుకున్నారు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకుని ఓ కారు కొనుక్కుంటే మొట్టమొదట గురువు గారిని ఎక్కించి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో సేవించారు నేను ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఉపన్యాసాలకు వచ్చినప్పుడు ఘంటసాల గారి భార్య గారు ఉపన్యాసానికి వచ్చారు 
నాకు ఆ తల్లిని నేను ఉపన్యాసం చెప్పడానికి వేదిక మీదకి ఎక్కేసిన తర్వాత చూశాను క్రిందకు వచ్చిన తర్వాత నాకు అవ్వలేదు ఆవిడని కలవడం నిజంగా వాళ్ళు మకుటాయమానమైనటువంటి జీవితాలు ఎంతంత కష్టపడ్డారో దేశం కోసం ఎంత వెంపర్లాడారు ఒక పొట్టి శ్రీరాములు గారి జీవితం చదవండి ఎంత గొప్ప సేవకుడు మహాత్మా గాంధీ గారు ముందు నడిచి వెడుతూ ఉంటే అందరూ వెనక నడిచేవారు పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఒక్కడు ముందు నడిచేవాడు వెనకనున్న వాళ్ళు అడ్డొచ్చి గాంధీ గారి కన్నా ముందు నడుస్తాయేమిటి వెనక్కి వెళ్ళు అన్నారు గాంధీ గారు భుజం మీద తట్టి అన్నారు మిగిలిన వాళ్ళల్లా కారు పొట్టి శ్రీరాములు నియమబద్ధమైన జీవితం ఉన్నవాడు నా కోసమే బ్రతుకుతున్నవాడు ముందు నడవనివ్వండి అన్నారు నిజంగా ఆయన జీవితం అంతే గాంధీ గారు ఏం చెప్పారో దానికోసమే బతికారు దానికోసమే శరీరం వదిలేశారు అంతటి మహానుభావం శరీర త్యాగం చేయడానికి కూడా వాళ్ళు వెనకాడలేదు ఒక విషయాన్ని నమ్మడం ఒక ఉత్తమ సంకల్పం చేయడం గొప్ప కాదు ఆ సంకల్పాన్ని సాధించడానికి వచ్చేటటువంటి ఉద్ధాన పతనాలను తట్టుకోవడం ఆ ఎగుడు దిగుళ్లలో ప్రయాణం చెయ్యగలగడం ఊంచుకోవడం గొప్ప అలా ఊంచుకోవాలి అంటే మనిషి జీవితంలో నేర్చుకోవలసినది మంచి మాటలు వినడం నేర్చుకోవాలి ఎక్కడ మంచి మాట వినపడనివ్వండి వినాలి ఎవరు నోరు విప్పినంత మాత్రం చేత కొన్ని కోట్ల మంది వినేవారో ఎవరు ఇవాళ సాయంకాలం అనుగ్రహ భాషణం చేస్తే మరునాడు దాదాపు నూట యాభై భాషలలోకి ఆయన అనుగ్రహ భాషణం అనువాదం అయ్యేదో అంతటి నడిచి వెళ్ళినటువంటి శంకర భగవత్పాదుని పేర్గాంచినటువంటి కామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన చంద్రశేఖర ఇంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి దగ్గరికి ఒకనొకప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి మిమ్మల్ని జగద్గురువు అని సంబోధించడానికి పరిపూర్ణంగా అర్హులు మిమ్మల్ని జగద్గురు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి అని పిలవాలనుకుంటున్నాం పిలవమా అన్నాడు ఆయన అన్నారు తప్పకుండా పిలవచ్చు నేను జగద్గురు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామిని ఇందుచేత జగద్గురువు అన్న మాట బహువ్రీహి సమాసంగా అన్వయం అవుతుంది జగత్తంతా గురువుగా కలిగిన వాడు నేను జగత్తుకి గురువుని కాను ఈ జగత్తంతా నాకు గురువు కాబట్టి నేను జగద్గురువుని అన్నారు విద్యా దదాతి వినయం నాలుగు అక్షరాలు వచ్చినది పది మందిని గౌరవించడానికి నేను ఏవో కొన్ని విషయాలు చదివి ఉండొచ్చు నేను ఎన్ని విషయ నేను చదువుకున్న రెండు పుస్తకాలు చూసి ఇంత చదువుకున్నానని ఇలా గుండెల మీద చెయ్యేసుకుంటే నా కన్నా దుర్మార్గుడు అహంకారి ఇంకొకడు ఉండడు ఒక గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి నిలబడితే నేను నాకున్నది ఎంత తక్కువ జ్ఞానమో అర్థమవుతుంది ఒక పెద్ద గ్రంథాలయంలోకి వెళ్ళి నేను నించున్నాను అనుకోండి అందులో నేను చదివిన పుస్తకాలు ఎన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి విద్యలలో నాకు వచ్చినవి ఎన్ని ఒక శిల్పశాస్త్రం నాకు వచ్చా ఒక వేదాలన్నీ నేను చదివానా ఉపనిషత్తులన్నీ చదివానా భాష్యాలన్నీ చదివానా ప్రకరణ గ్రంథాలన్నీ నేను చదివానా అర్ధశాస్త్రం మొదలైన వాటిలో నిష్ణాతులు ఉన్నారు ఇందాక నేను అక్కడ కూర్చుంటే ఐఐటి చెన్నైలో ఫిజిక్స్కి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఆయన ఎంత అతిశయంతో ఉండాలి నిజంగా నేను ఏ పాటి ఆయన ముందు నేను ఆయన అంత చదువుకున్న వాడిని కాను కానీ ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి ఊంగి కాళ్ళకి నమస్కారం చేశారు నేను ఆయన యొక్క వినయానికి ఆయన యొక్క సంస్కారానికి ముగ్ధుండైపోయాను వీడు నా ముందు ఏ పాటి వాడు వీడికి నేను నమస్కారం చేయడమా అని కూడా ఆయన భావన చేయొచ్చు కానీ ఆయన అలా అనుకోలేదు ఆయన నాలో ఏదో ఒక్క విభూతిని చూశారు ఒక్క విభూతి చూసి కాళ్ళకి నమస్కారం చేశారు మహానుభావ అందుకు కదా ఇంత గొప్పవారయ్యారు అనుకున్నారు మనిషి ఇలా నిలబడడం గొప్ప కాదు ఇలా వంగడం గొప్ప జీవితం విద్యా దదాతి వినయం చదువు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే నాకిన్ని వచ్చు అనడం కాదు నాకు రాని విన్నో అనడం గొప్ప అందుకే 